ஆசிர்வாத <laughs> ஒன்பது ஆசிர்வாதம் இருக்கிறது அதனால் நிறைவானது அல்ல ஆனா பத்தாவது ஆசிர்வாதம் என்கிற இயேசுவை தேட வேண்டும் அதை இன்னைக்கு நிறைய பேர் இழந்துட்டாங்க நீதி ஆசிர்வாதம் எல்லாம் இருக்குது பொருள் ஆசிர்வாதம் இருக்கிறது சுகம் இருக்கிறது ஆரோக்கியம் இருக்கிறது ஆனால் பரலோகத்துக்கு போகக்கூடிய இயேசு என்கிற ஆசிர்வாதம் அவர்களுக்கு இல்லை இந்த பத்து ஆதவு அந்த ஆசிர்வாதம் அந்த தொலைஞ்சு போன அந்த வெள்ளி காசு ரொம்ப விலையேற பெற்றது அதனால்தான் அந்த ஸ்திரீ என்ன செய்கிறாள் விளக்கை கொளித்தி பார்க்கிறாள் இரண்டாவது அவள் வீட்டை பெருக்குகிறாள் எப்படி வீட்டை பெருக்கணும்னு கேட்டா அந்த இருதயம் என்கிற வீட்டை நம்ம பெருக்கணும் நல்லா சுத்தமா பெருக்கணும் எப்படி இருதயத்தை பெருக்க முடியும் உள்ள தொடர்பத்தை விட்டு பெருக்க முடியுமா அப்படி ஏன்னா போய் செஞ்சிட போறீங்க இதை நல்லா சுத்தமா பெருக்கணும் இந்த இருதயத்தில் பொல்லாத சிந்தனைகள் இருக்கிறது கொலை பாதகங்கள் இருக்கிறது விபச்சாரங்கள் இருக்கிறது வேசித்தனங்கள் இருக்கிறது களவுகள் இருக்கிறது வம்பு வார்த்தைகள் இருக்கிறது தூஷணமான காரியங்கள் உள்ளே இருக்கிறது அசுத்தமான காரியங்கள் உள்ளே இருக்கிறது இதை முதலாவது கழுவ வேண்டும் இதை சுத்திகரிக்க வேண்டும் இதை செய்தால்தான் நீ காணாமல் போனதை கண்டுபிடிக்க முடியும் முதலாவது உன்னுடைய இருதயம் என்கிற வீட்டை மத்திய பதினஞ்சு பத்தொன்பது வாசியங்கள் எப்படி எனில் எப்படி எனில் இறுதியத்தில் இருந்து பொல்லாதத்தில் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் கொலை பாதகங்களும் கொலை பாதகங்களும் விபச்சாரங்களும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் வேசித்தனங்களும் களவுகளும் களவுகளும் பொய் சாட்சிகளும் பொய் சாட்சிகளும் தூஷணங்களும் தூஷணங்களும் வரும் புறப்பட்டு வரும் இவைகளே இவைகளே மனுஷனை மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் போதும் இதுக்குள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய தீட்டு இருக்குது நமக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள சுத்தமாகாம இருக்கிறது இந்த வருஷத்தை சுத்தமாக்கணும் நம்ம அண்டவரின் இருதயம் என்கிற வீட்டில பொல்லாத சிந்தனைகள் கொலை செய்யக்கூடிய சிந்தனைகள் திருடக்கூடிய சிந்தனைகள் மாம்சத்துடைய இச்சையை நிறைவேற்றுகிற விபச்சார வேசித்தனங்கள் களவுகள் கொலை பாதகங்கள் தூஷணங்கள் தூஷணமான வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை பொய் சாட்சி இதெல்லாம் என் இருதயத்தில் இருக்கிறது இந்த வீட்டை முதலாவது சுத்த பண்ணாதான் இழந்து போனதை நீ காண முடியும் இந்த வீட்டை முதலாவது சுத்தம் பண்ணாதான் நீ தொலைந்து போன அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியும் நல்ல ஆவிக்குரிய வரங்களை பெற்றிருப்பாங்க தொலைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதை நல்ல பாடல் பாடுவாங்க அந்த வர அவங்களை விட்டு இப்போ தொலைஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் நல்ல ஆரம்பத்தில் நல்ல ஜபம் பண்ணுவான் நல்லா வந்து இப்போ அந்த ஜப ஆவி அவனை விட்டு போயிட்டு இருக்கும் நல்ல வேத வசனத்தை நல்லா படிப்பான் அந்த வர அவனை விட்டு போயிட்டு இருக்கும் நல்ல ஜனங்களுக்கு சத்தியத்தை போய் சொல்லுவான் 
இப்படியாகலும் இயேசுவை சொல்லி ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்தி சபைக்கு கொண்டு வருகின்ற அந்த தாகம் இருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் அவன் விட்டு போயிட்டு இருக்கும் அதனால அவன் வாழ்க்கை இருளாய் இருக்கும் அவன் வாழ்க்கை அந்தகாரமாக இருக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் ஒளி இல்லாமல் இருக்கும் பிரகாசம் இல்லாமல் இருக்கும் தேவனை தேடுகிற உணர்வு இல்லாமல் போய்விட்டது அதனால இருதயத்தில் இப்படிப்பட்ட சிந்தைகள் வந்துவிட்டது இருதயம் என்கிற வீடு இருளாய் இருக்கிறது கொலை பாதங்கள் உள்ளே இருந்தால் எது வீடு அது இருளாய் இருக்கிறது தூஷண வார்த்தைகள் உள்ளே இருக்கிறது வீடு இருளாய் இருக்கிறது முதலாவது அதை பெருக்க வேண்டும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் அதை கழுவ வேண்டும் எப்படி அதை கழுவலாம் எப்படி இந்த வீட்டை சுத்தப்படுத்தலாம் சாதாரண மாம்சத்தில் இருக்கிற நம்ம கண்களில் பார்க்க அந்த வீட்டை சுத்தப்படுத்த தந்தால் நம்ம தொடப்பத்தை எடுத்து அல்லது நல்ல ஒரு பொருளை ஒரு துணி எடுத்து நல்லா தொடச்சு நல்லா சுத்தம் பண்ணிடலாம் ஆனால் இறுதி மங்கிற வீட்டை எப்படி சுத்தப்படுத்த முடியும் நாலு காரியத்தில் இந்த இறுதியம் என்கிற வீட்டை சுத்தப்படுத்தலாம் என்று வேத நமக்கு போதிக்கிறது முதலாவது இயேசுடைய ரத்தத்தினாலே இந்த வீட்டை சுத்திகரிக்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய விளையேறப்பட்ட குற்றம் இல்லாத மாசில்லாத பரிசுத்தமான ரத்தத்தினால நம்முடைய பாவங்களை உள்ளுக்குள் இருக்கிற கொலை பாதங்களை உள்ளுக்குள் இருக்கிற அசுத்தமான காரியங்களை இருதயம் என்கிற வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாத எல்லா காரியத்தையும் கழுவி கொள்ளலாம் எப்படி கழுவி கொள்ளலாம் ஆண்டவரே இயேசுவே உங்களுடைய விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தால என்னுடைய வீட்டை சுத்தமாக்கும் விசுவாசத்தோடு கேட்டால் கர்த்த நம்மை சுத்திகரிப்பார் சுத்தம் பண்ணிடுவார் அதுக்காக தான் இயேசு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார் அதிகாரம்ஸ்னத்தைசிக்கும்பொழுதுனம் என்கிற அந்த தண்ணீரினால நம்முடைய இருதயத்தை சுத்திகரிக்க முடியும் என்று எழுதியிருக்கிறது வசனத்தினால வசனத்தை வாசிக்கிறதுனால வசனத்தை விசுவாசிக்கிறதுனால வசனம் என்கிற அந்த தண்ணீரை நீ உள்ளுக்குள்ளே அனுப்புகிறதுனால அது தன்னையே அறியாமல் உள்ளுக்குள் உனக்குள் இருக்கிற அந்த அசுத்தமான பாவ கெட்ட வழக்கங்களை அது என்ன செய்கிறது என்றால் அதை திருத்தி அதை கழுவி அதை சுத்திகரித்து அதை பரிசுத்தப்படுத்தி விடுகிறது இந்த வசனம் வசனத்தை உள்ளே அனுப்பணும் வசனத்தை உள்ளே அனுப்பினால் அது சுத்திகரிக்கும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் என்று விசுவாசித்தால் அது நம்ம உள்ளே இருக்கிற இருதயம் என்கிற வீட்டை நம்ம சுத்திகரிக்கலாம் மூணாவது காரியம் ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள் ஆயினும் கர்த்தராக இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள் என்று எழுதிக்கிறது அங்கு ரெண்டு காரியம் எழுதிக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் நம்மை கழுவி கொள்ளலாம் இயேசுவின் நாமத்தினால அன்றுவரை நான் என்னை சுகமாக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால என் பாவங்களை கழுவும் இயேசுவின் நாமத்தினால வல்லமையில் இயேசுவின் நாமத்தினால அது நம்மை பாவங்களை சுத்திகரிக்கிறது இயேசுவின் நாமத்துக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்திற்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்மை கழுவுகிறது நம்மை சுத்திகரிக்கிறது நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பொல்லாத சிந்தனைகளை அழுக்குகளை அது எல்லாவற்றையும் சுத்திகரித்து கழுவி பரிசுத்தமாக்குகிறது தேவ ஆவியினாலும் பசுத்த ஆவியினாலும் அந்த அபிஷேகத்தை பெறுகிறதினாலும் நம்முடைய இருதயம் சுத்தமாக்கப்படுகிறது வீடு அப்பதான் அந்த வீடு சுத்தமான பிற்பாடு தான் அந்த காணாமல் போனதை தேட முடியும் நம்ம வீட்டில் நம்ம இருதயம் என்கிற வீடு சுத்தம் இல்லாமல் எத்தனை முறை போய் ஜவம் பண்ணாலும் ஒரு நாளும் நம்முடைய காணாமல் போனதை தேடவே முடியாது ஒரு முறை நான் காஞ்சிபுரத்தில் தாசில்தாராக இருந்தேன் அப்பொழுது தாலுக்கா அலுவலகத்தில் எனக்கு கீழே டெப்டி தாசில்தார் ஒருவர் இருந்தார் 
அப்ப என்னுடைய மகனுக்கு இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கறதுக்காக நான் போனேன் நான் தாசில்தாராக இருந்தாலும் அங்கே போய் அந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்காக நான் போனேன் என்னுடைய மகன் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் அவர் எம்பிபிஎஸ் படித்து கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அப்போ நான் போய் வாங்கிறதுக்கு போன உடனே ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபா வருமானம் இருந்தால் பத்தாயிரம் ரூபா வருஷ வருஷம் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் ஆனால் எனக்கு வருமானம் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய குடும்ப வருமானம் இருக்கிறது ஆனால் நான் என்ன செய்தேன் நான் அங்கே போய் நின்னேன் உடனே ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு அந்த டெப்டி தாசலரை கேட்டேன் உடனே சார் நீங்கள் யாருனா ஆளை அனுப்பிச்சிருந்தால் நான் கொடுத்துருப்பினே அப்படின்னாரு உடனே என்ன செய்தேன் அப்போ என்னை பார்த்த உடனே அவர் ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து அவரே ஃபில்லப் பண்ணி சார் எவ்வளோ சார் வருமானம் போடணும் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தஞ்சாயிரம்னு சொன்னேன் உடனே ஒரு லட்சத்து எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் எழுதி கொடுத்து சீல் போட்டு அந்த கோபுர சீல் போட்டு கையெழுத்து போட்டு என் கையில் கொடுத்துட்டார் அதை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ அவன் அன்றைக்கி நைட்டு போய் ஜவ மண்டத்துக்காக போனேன் ஜவ மண்டத்துக்கு போனால் என்னுடைய மனசாட்சி கொஞ்சம் கூட ஒத்துக்கலை கொஞ்சம் கூட எனக்கு ஒத்துக்கலை நான் ஜவம் பண்ணாலும் அந்த ஜவம் எனக்கு ஒரு திருப்தியாகவும் இல்லை உடனே மேல் மாடியிலிருந்து கீழே வந்தேன் இந்த அறைக்குள்ளே போனேன் அந்த கின்கம் சர்டிஃபிகேட் எடுத்தேன் அதை தூள் தூளாக கீழே போட்டேன் உடனே நான் மறுபடியும் மேலே மேலே போனேன் ஜவ மண்டத்துக்கு அப்பொழுது தான் நான் என்னுடைய ஜவம் எனக்கு உள்ளத்தில் ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி வந்தது ஒரு நிம்மதி வந்தது அப்போ போய் ஜவம் பண்ணினேன் பிற்பாடு எனக்கு காலையில் எழுந்தேன் காலையில் எழுந்து என்னுடைய மகன் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணார் சென்னையிலேருந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு அப்பா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னாரு வாங்கிட்டோம்பா அப்படின்னா சரி இன்றைக்கி உடனே அனுப்புங்கனாரு அனுப்ப முடியாதுப்பா அதை கீழே போட்டுட்டேன் அப்படின்னு என்னப்பா சொல்கிறீங்க உனக்கு அந்த மெடிக்கல் காலையில் சீட்டு கிடைக்க போ சொல்ல எவ்வளோ ரூபா பணம் கேட்டாங்க ஐம்பது லட்சம் ரூபா பணம் கேட்டாங்க அப்போ உன்னால் கொடுக்க முடிஞ்சுதா இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய நிலைமையை பார்த்து நம்முடைய அந்த கிரியையை கண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்தார் கவர்மெண்ட்டு காலேஜிலேயே வெறும் மா வருஷத்துக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்டும்படி ஆண்டவர் இலவசமாக அந்த சீட்டை உனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் நீ நம்ம பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம ஆசை வைத்து அதனால் நம்ம பொய் சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி அதை கொடுத்து அதனால் வர நிந்தையும் அதனால் வர அவமானத்தையும் அதனால் வருகிற அந்த துக்கத்தையும் நம்மளால் தாங்க முடியாது அதனால் அது தேவையில்லை அதனால் நான் கீழ்ச்சி போட்டுட்டேன் அதனால் ஆண்டவர் உனக்கு நன்மை செய்வார்னு சொல்லி அவருக்கு நான் உற்சாகப்படுத்தினேன் சுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் சுத்தமாயிருக்கும் பசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது தன் வாழ்க்கையில் சுத்தம் இருக்கணும் பசுத்தம் இருக்கணும் நீதி இருக்கணும் நியாயம் இருக்கணும் உண்மை இருக்கணும் அது இருந்தால்தான் இந்த பிரசங்க மேடையில் நிற்க முடியும் மற்றவருக்கு நான் ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு நான் என் சரீர தரீரத்தை கீழ்ப்படுத்தி ஒடுக்குகிறேன் என்று பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதுகிறார் அதனால நான் ஆயிரம் பேருக்கு நடுவில் போய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் பத்தாயிரம் பேர் நடுவில் போய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் அதனால என் வாழ்க்கையில் நான் உண்மையாக இருக்கும் பொழுதுதான் கர்த்தர் என்னை எடுத்து பயன்படுத்த முடியும் அதனால ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மையமையாக நான் இந்த சாட்சி சொல்கிறேன் அப்ப நாம் அந்த வசனத்தை வாசித்தது நிமித்தம் பர்சுத்தாவுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றது நிமித்தம் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தது நிமித்தம் என் மனசாட்சி என்னை உறுத்தினபடினால அது வேண்டாம் என்று நான் விட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கு கத்திரதை கனப்படுத்தி அவனை ஆண்டவர் அந்த எம்பிபிஎஸ் படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு மேல் படிப்பு மெடிக்கல் சென்னை எம்எம்சியில் படிக்க வைத்து இலவசமாய் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இருக்கிற காஞ்சிபுரத்திலேயே இன்றைக்கி அசிஸ்டன்ட் சர்ஜனாய் ஆண்டவர் அந்த வேலை எங்களுக்கு முதல் வேலையை ஆண்டவர் அங்கே கொடுத்தார் உண்மையாக இருக்கணும் அப்போ ஆண்டவர் நம்ம கழுவி சுத்தமாக்குவார் பரிசுத்தப்படுத்துவார் வசனத்தினால் பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள முடியும் பரிசுத்த ஆவினாலே பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள முடியும் அவருடைய ஆவினாலே நம்மை பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள முடியும் ரத்தத்தினாலே நம்மை பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்ள முடியும் இப்போதான் இதுதான் நல்லா பெருக்கிறதுக்கு அடையாளம் இதுதான் நல்லா சுத்தமாக பெருக்கிறதுக்கு அடையாளம் இதுதான் வீட்டை அடிக்கடி பெருக்கிறதுக்கு அடையாளம் 
அடிக்கடி இந்த இருதயம் என்கிற வீட்டை நீ பெருக்கிக் கொண்டே வருவாயானால் எது அந்த காணாமல் போனதோ அந்த ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் கர்த்தர் உன் கண்ணுக்கு முன்பாக கர்த்தர் கொண்டு வந்து நிறுத்தி விடுவார் நீ இன்றைக்கு தொலைத்து போய்விட்ட இந்த ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் இந்த கடைசி நாளிலே கர்த்தரை உன் கண்கள் காணும்படி செய்வார் உன் இருதயத்தை சுத்தமாக்கு பரிசுத்தப்படுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ காண போகிறாய் இன்னைக்கு நீ சுத்தப்படுத்துவீனால் நாளைய தினத்திலே கர்த்தர் இந்த அற்புதத்தை உனக்கு செய்யாமல் விடமாட்டார் உன் இருதயம் என்கிற வீட்டை சுத்தப்படுத்து மூணாவது காரியம் அவள் செய்தது முதலாவது என்ன செய்தால் முதலாவது என்ன செய்தால் இந்த பக்கத்தில் சொல்லுங்க விளக்கை கொளுத்தினால் விளக்கை கொளுத்தினால்னா என்ன அர்த்தம் வசனத்தை படிக்கணும் ரெண்டாவது அவள் என்ன செய்தால் வீட்டை பெருக்கினாள் வீட்டை பெருக்கினால்னா ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன இருதயம் என்கிற வீட்டை சுத்தப்படுத்தணும் மூணாவது காரியம் காலமல் போன வெள்ளிக்காசை கண்டுபிடிப்பதற்கு அவள் மூணாவது ஒரு முயற்சி செய்தாள் முதல்ல விளக்கு கொளித்து பார்த்தால் இரண்டாவது வீட்டையும் பெருக்கி பார்த்தால் இப்ப ஜாக்கிரத்தை ஆய் தேடினாள் ஜாக்கிரத்தை ஆய் தேடணும் இயேசுவை தேடு ஜாக்கிரத்தை ஆய் தேடு அதிகாலையில தேடு உபவாசத்தில தேடு காலையில தேடு தூங்கி எழுந்த உடனே இயேசுவை தேடு சூரியன் புறப்பட்டு வர வரையிலும் ஏழு மணி வரையிலும் படுத்து தூங்கி நீர் ஆக்காதே ஒரு ஊழியக்காரன் நான் முந்த நாள் கேட்டேன் எப்பப்பா எழுந்த அப்படின்னு இப்பதான் ஏழு மணி ஆச்சு எழுந்தனாரு எங்க சபை வளரும் அது அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் என்று வசனம் சொல்கிறது மகதலானா மரியால் அதிகாலையில தேடினாலே இயேசுவை அவள் கண்டுபிடித்தால் கையில தேடி தேவன் சொத்திரவனும் அதிகாலையில இருட்டோட சூரியன் உதயம் அவதற்கு முன்பாக அவள் இருட்டோட போய் கல்லறையில இயேசுவை தேடினான் ஐயோ என் இயேசுவை காணோமே எனக்கு நன்மை செய்த இயேசுவை காணோமே என் மேல் இருந்த பிசாசனுடைய கிரியெல்லாம் அழித்த இயேசுவை காணோமே மூன்று நாள் அவரை வச்சு என்னால் தாங்க முடியலையே காலையில் தூப வர்களை எடுத்துக்கொண்டு கந்த வர்களை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்திரீகளின் கூட்டத்தை கூட்டிக்கொண்டு நேராக கல்லறைக்கு ஓடி அவள் தேடுகிறாள் அழுது தேடினாள் அழுது தேடு ஒரு நாளாகிலும் உன் கண்கள் இந்த கண்ணீர் வரல அழுது தேடு உன் பிள்ளைகள் சாபத்தில் இருக்கிறார்கள் உன் குடும்பம் வறட்சியாக இருக்கிறது உன் தேசம் மிகுந்த பொல்லாத காரியங்களிலே சிக்கி இருக்கிறது இதற்கு நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அதிகாலையில இயேசு வைத்தேடு நீ காணாமல் போனதை கத்த கண்டுபிடித்து கொடுத்துருவார் கிட்ட வந்துட்டா நெருங்கி வந்துட்டால் வெள்ளிக்காசால் கிட்ட கிடைக்க போகுது இப்ப விளக்கை கொளுத்தினால் வீட்டை பெருக்கிட்டால் ஸ்டெப் அடிமை ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா போனோம் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா போனோம் விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி ஜாக்கிரத்தை ஆத்தினா ரொம்ப ஜாக்கிரத்தையா தேடி பார்க்கறா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாக்கிரத்தையா ஜாக்கிரத்தையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேடுறா கத்தரை தேடுகளுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது உபவாசத்தில் தேடு எண்பத்தி நாலு வயசுள்ள ஒரு தாயார் எரிசிலமில தேவாலயத்தில் அண்ணால் என்கிறவள் உபவாசித்து செபித்து தேவனை புகழ்ந்து தேவனை பாடும் பொழுது இயேசுவை அவள் கண்களினாலே பார்த்தாள் பர்சுத்த ஆவியை பெற்ற அபிஷேகத்தினால் நிறைந்திருந்த சிமியோன் என்கிற வயதான ஊழியக்காரன் ஆசாரியன் தேவனுடைய ஆலயத்திலே காத்திருந்தான் அவன் வயசாயிடுச்சு சொல்லி வீட்டில் உட்கார்ந்து இல்லை பர்சுத்த ஆவியன் அவன் மேல இருந்தார் அவன் காத்திருந்தான் நீ கத்தராகிய கிறிஸ்துவை காணும் உன்னே நீ மரணம் அடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு சொல்லி வைத்திருந்தார் அதனால் அவன் காத்திருந்தான் இயேசு அந்த நாற்பதாவது நாள் தேவாலயத்துக்கு வரும் பொழுது பலி செலுத்த வரும் பொழுது தாய் தகப்பனார் யோசிப்பு மரியாதை அந்த குழந்தையோடு கூட அந்த தேவாலயத்துக்கு வரும் பொழுது சிமியோன் அவன் கண்களினால இயேசுவை கண்டான் இந்த ரட்சணத்தை என் கண்கள் கண்டதே இயேசுவை காண முடியும் இயேசுவை பார்க்க முடியும் இயேசுவின் சத்தத்தை உணர முடியும் 
தேவனுடைய மெல்லிய சத்தம் உன் காதலை கேட்கும் தேடு எத்தனையோ முறை நான் அழுது ஆண்டோடைய சமூகத்தில் தேடி இருக்கிறேன் என் கண்ணீர் எத்தனையோ முறை என் கண்கள் இருந்து விழுந்து இருக்குது உன் அலட்சர்களை தேவரீர் என் அலட்சர்களை தேவரீர் எண்ணி இருக்கிறீர் என் கண்ணீர் எல்லாம் உடைய துருத்தில் அல்லவோ இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறது கண்ணீரோட தேடு ஜபத்தோட தேடு உபவாசத்தோட தேடு நூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் சொல்லப்படுகிறது கர்த்தரை நான் நித்தமும் தேடினேன் நித்தமும் அன்றாடம் தேடு அதிகாலையில் தேடு அழுது தேடு அப்பொழுது காணாமல் போனதை கண்டுபிடித்து விடுவாய் ஏதோ உனக்கு உன்னை உன்னை உன் பாரம் உன்னை அழித்து கொண்டே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு சம்பவம் உன்னை உன்னை இருதயத்தை மிகவும் மிகுந்த வேதனை படித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அந்த துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறணும் ஏதோ ஒன்று இழந்து போய்விட்டு இருக்கிறாய் ஏதோ உன்னை விட்டு காணாமல் போய்விருக்கிறது அந்த காண்டவர் இயேசு இன்னைக்கு தருவார் அதை கண்டுபிடித்து தருவார் ஜாக்கிரத்தையாய் தேடினால் தேடின பொழுது அந்த வெள்ளி காசை அவள் கண்டுபிடித்து சந்தோஷப்பட்டால் என்று எழுதுகிற கைகளை தேடி சோக்கர் பண்ணுவோம் சந்தோஷப்பட்டால் சந்தோஷப்பட்டால் ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி சந்தோஷப்பட்டால் அந்த சந்தோஷத்தை எப்படி சரிமா பகிர்ந்து கொண்டால் தன்னுடைய சிநேகிதிகள் எல்லாரையும் வளவழித்தால் அயலகத்தார் எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டால் காணாமல் போன இந்த வெள்ளிக்காசு எனக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லி மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தால் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த சந்தோஷத்தை பெற்ற நீ காணாமல் போன அந்த இயேசுவை கண்டுபிடித்த நீ உன் அயலகத்தாரை கூப்பிட வேண்டும் உன் சிநேகிதர்களை கூப்பிட வேண்டும் என்னோட கூட வாருங்கள் நான் கண்டுபிடித்த இயேசு நான் கண்டுபிடித்த இந்த வெள்ளி காசியை அண்டவர் எனக்கு அந்த பெரிய துக்கத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை ஆக்கினான் வெள்ளி காசு காணாமல் போன வெள்ளி காசுக்கு அவள் சந்தோஷப்பட்டாள் இயேசுவையை காணாமல் விட்டு விட்டோமே அவருடைய கற்பனை விட்டு விட்டோமே அவருடைய வரங்களை விட்டு விட்டோமே அவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை விட்டுட்டுமே அவர் நம்ம கொடுத்த நன்மைகளை தொலைச்சிட்டுமே அவர் நம்ம கொடுத்த நல்ல அந்த ஆசீர்வாதமான அந்த பொக்கிஷத்தை எல்லாம் தொலைச்சிட்டுமே இன்றைக்கு நீ இந்த கடைசி நாளில் விளக்க கொளுத்து வசனத்தை எடு அதை படி அதை வாசி அதை தியானி அதோடு கூட பழகு வேலைக்கு வீட்டை பெருக்கு உன் இருதயம் என்கிற வீட்டை நல்லா பெருக்கு அதை அவருடைய ரத்தத்தால் கழுவு அவருடைய வசனத்தால் கழுவு அவருடைய நாமத்தினால் கழுவு அவருடைய பசுத்த ஆவியினால் நீ சுத்திகரித்து கொள் பிற்பாடு சாக்கிரத்தையா இயேசுவை அன்றாட அதிகாலையில் எழுந்து தேடு உபவாசத்தில் ஒரு நாளைக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறையாக உபவாசித்து சவுமண்ணி தேடு அழுது தேடு காணாமல் போனதை இயேசு நிச்சயம் அண்டர் உனக்கு கண்டுபிடித்து தருவார் எது உனை விட்டு போய்விட்டதோ அதை கர்த்தர் உனக்கு மறுபடியும் இந்த வருஷத்தில் கர்த்தர் முடிவில் அதை தெய்வன் உனக்கு தரப்போகிறார் கையில் தட்டு விசுவாசத்தோட அண்டவர் நான் எது தொலைத்து போய்விட்டனோ அது இந்த வருஷத்தில் இந்த கடைசி நாளில் எனக்கு அதை வெளிப்படுத்தி காண்பியும் அதை எனக்கு சொல்லுங்கப்பா நான் தேடுறேன் நான் விளக்கு கொளுத்து போகிறேன் இனிமேலே என் விளக்கு அணையாமல் இருக்கணும் அணையாமல் இருக்கணும் என் விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றினீர் என் இருளை வெளிச்சமாக்கினீர் உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் என் தேவனால் ஒரு மதிலையும் தாண்டுவேன் என்று பதினெட்டாம் சங்கீதம் சொல்கிறது அந்த விளக்கு கொளுத்து நிச்சயமாய் ஆண்டவர் எது நீ இழந்து போனதையோ கத்த தேவன் மறுபடியும் அதை உனக்கு திரும்ப கொடுக்க போகிறார் திரும்ப ஆண்டவர் தரப்போகிறார் கண்களை மூடுவோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற நேரம் நன்றியோடு கூட நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் அப்பா முக்ஸ்தோத்ரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இழந்த எல்லாவற்றையும் நாங்கள் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருப்ப தாரும் ஊக்கத்தோட சாக்கிரதையாய் தேடி ஆண்டவர எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள கிருப்ப தார் உங்களுடைய கரம் தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்திட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆண்டவரே நாங்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிறதை காண கிருபத்தார் ஆசீர்வதியனாதா ஒரு பெரிய வெற்றியின் பாதையில் எங்களை தொடர்ந்து நடத்த செபிக்கிறோம் எங்களோருடைய ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் நடத்தும் செய்தி கொடுத்ததானே 
உம்முடைய தாசனை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தலும் உம்முடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து நிறையங்களை நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் உமக்கே சகல துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் எங்கள் முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏ ஜி சபை எண் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனங்காபுத்தூர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு பூஜ்ஜியம் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு எட்டு நாலு ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு எட்டு எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நாலு நாலு இரண்டு இரண்டு நாலு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு மற்றும் ஞாயிறு மாலை ஏழு மணிக்கும் எங்களது கிளை சபையின் முகவரி பொலிச்சலூர் ஏ ஜி ஜப வீடு எண் ஆறு ராஜா தெரு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் காலனி பம்மல் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு ஐந்து எங்களது கிளை சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை எட்டு மணிக்கு